നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ദന്തരോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ദന്തരോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാവുന്ന അസുഖമാണ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ട എടുത്തു പറയേണ്ട രോഗങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനം പല്ലു ഉണ്ടാകുന്ന പോഡുകൾ തന്നെയാണ് വളരെ കുട്ടികളുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ തന്നെ പോഡ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കുട്ടികൾ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗം പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന ആഹാരശീലങ്ങളും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വലിയൊരു പരിധിവരെ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോഡുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതിന് അതോടൊപ്പം മറ്റ് മോണരോഗങ്ങൾ മോണപ്പഴുപ്പ് പ്രായമാകുന്നതോടും മോണപ്പഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് വരാം ഇനി വളരെ പ്രായമായ ഒരു പല്ലിൻ്റെ മാത്രമല്ല വായിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളും വരാം വായിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാട വായിലുണ്ടാകുന്ന പൂപ്പ് ബാധ പിന്നെ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖം വായിലെ ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ വായിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ദന്തരോഗങ്ങൾ മുതൽ ഈ വായിലെ ക്യാൻസർ വരെ വായിൽ വരാം പല്ലിലെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പല്ലിലുണ്ടാകുന്ന പോഡുകൾ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അത് ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് പല്ലിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ഇതിനും കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നു അത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളത് അത് വായിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെ പല ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പല്ലിൽ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പല്ലിൽ പല്ലിൻ്റെ ഒരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണാടി പോലെ മനസ്സുള്ളതല്ല അത് ഈ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ നൽകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രതലങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ബാക്ടീരിയ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ അമ്ലം ഉണ്ടാകുന്നു ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ പല്ലിൽ ദ്രവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പല്ലിൽ പോഡ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും തീർച്ചയായിട്ടും കൂടി വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പല ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് സ്പോർട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ഷുഗർ ആണ് ഷുഗർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് അസിഡിക്കുമാണ് അത് അമ്മള സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതും പല്ലിനെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു കാരണം ചില പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ പേരിലുള്ള ദന്തരോഗങ്ങൾ വരെ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലും മറ്റും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡ്രിങ്ക്സ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുള്ളൊരു പല്ല് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ദോഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ എനർജി ഡ്രിങ്ക്സും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു കരുതൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ആ പല്ല് വേദനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല്ല് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കണം പല്ലില് നീരുണ്ടോ വേദന മാത്രമേ ഉള്ളോ പല്ലിന്റെ ഇവിടെ മോണയില് നീരുണ്ടോ വീക്കുണ്ടോ വീക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ആ പല്ല് നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണെന്നുള്ള നോക്കണം ഏത് പല്ലാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എത്ര നാളെ ഈ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി അർജുൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു പല്ല് ഡോക്ടർ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പല്ല് ഡോക്ടറെ ഉടനെ തന്നെ കാണിക്കുക കേട്ടോ ആ പല്ല് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്താണെന്നുള്ള നോക്കണം ഏത് പല്ലാണെന്നൊക്കെ കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക കേട്ടോ വേദന വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അർജുൻ ഏ പറഞ്ഞോ ആ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക കേട്ടോ ശരി അർജുൻ വിളിച്ചത് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ പേര് പറയൂ ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് ബൈജു ആണ് ബൈജു ബൈജു ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാറേ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് വയസ്സുണ്ട് അപ്പം കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് മോണയിൽ 
അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഏതൊക്കെ പല്ല് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടും മടിക്കാതെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ദന്തരോ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുക എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ദന്തൽ കോളേജുകളിലും അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈജു ഒന്ന് ഒരു ദന്തൽ കോളേജിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല്ലുകൾ ഈ ബോർഡ് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോറൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ദന്തരോഗ വിദഗ്ധൻ അതായത് കുട്ടികളുടെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശരി വീണ്ടും ഒരു കോൾ ഹലോ 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 ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മോഹൻ നേരാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് പൂജപുര ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ ഹലോ ചേട്ടാ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ മോഹൻ നായർ പൂജപുര ശരി ഇന്ന് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് കുറച്ച് പല്ലുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ നാൾ മുമ്പേ ആ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ശരി ഞാൻ താഴത്തെ റോയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തു ആ അത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം റൂട്ട് കനാലിന്റെ അതിനെ പ്രൊസർ ചെയ്തു പ്രോബ്ലം ആ റൂട്ട് കനാൽ ഇട്ടിരുന്ന ആ ഒരു ക്രൗൺ അതൊരു ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇളകിപ്പോയി അതെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ പല്ലിന് വേദന ഉണ്ടോ പല്ലിന് വേദന ഇപ്പോ വേദന ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് കൂടി ചവയ്ക്കാറേയില്ല ശരി ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ഇനി അത് ക്രൗൺ ഉണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാമെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ചില പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ക്രൗൺ ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പല്ലിന് വേദനയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് ശരിയായ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് ക്രൗൺ ഇളകിപ്പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്രൗൺ നമുക്ക് വേറെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് പറ്റൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും സാധാരണഗതിയിൽ ക്രൗൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രൗൺ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ക്രൗൺ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം ആദ്യം നടത്തുക അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പൊതുവേ പല്ല് ഡെഡ് ആവും പല്ല് ബ്രിട്ടിലാവും അപ്പൊ അത് ആ ഭാഗത്ത് ആഹാരം വല്ല കട്ടികൾ വലിച്ച് കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ പല്ല് ആർ സീറ്റ് ചെയ്ത പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ വെറുതെ ആവും അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ക്രൗൺ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒരു പ്രോസ്തോ ഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് മറ്റു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുള്ളൂ അടച്ചൊരു പല്ലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ശരി അതൊന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ കാണേണ്ടി വരും അല്ലെ അതിങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ വേദന ഒന്നും ഇല്ല അടച്ച പല്ല് ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം അടച്ച പല്ലില് ഇത്രി ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഷം അത് അടച്ചിരുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ട് അടർന്ന് പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല അത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ചിലപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പൊ വേദനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ അത് അടയ്ക്കുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് കാരണം വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ അതിൽ പോഡ് വരുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഉടനെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പല്ല് വീണ്ടും അടയ്ക്കുക ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ എപ്പോഴും പല്ല് വേദന അങ്ങേറ്റെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് സംരക്ഷണം ദന്ത സംരക്ഷണമുള്ള എന്നുള്ളതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം എത്രത്തോളം ആണ് ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും ദന്ത് സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വേദന ആയാലും ഇപ്പം തന്നെ പല രോഗികളും വിളിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വേദന ആണെങ്കിലും ആദ്യം കുറെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്രമിച്ച് അതിൽ ഗ്രാമ്പുമൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ച് ഒരു നിവ
വലിയൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പല്ലിൽ പോട് വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥയും ദന്ത സംരക്ഷണവും ദന്താരോഗ്യവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണ് വായ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വായിലെ ആരോഗ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ ആരോഗ്യമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വായിലുണ്ടാകുന്ന മോണപ്പഴുപ്പ് ഈ മോണപ്പഴുപ്പ് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളിൽ ഗർഭിണികളിൽ മോണപ്പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ശിശുവിനെ വരെ ബാധിക്കുന്നു ശിശുവിന് ഇപ്പോൾ നവജാത ശിശുവിന് ഭാരക്കുറവ് വരാം അപ്പം പുതിയ ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കുട്ടിക്ക് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മോണപ്പഴുപ്പ് കുട്ടിയെ വരെ ഗർഭാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ വരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വായിലുണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് പലപ്പോഴും അത് കൊറോണറി ആർട്ടറി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആർട്ടറികൾ ചെല്ലുകയും അവിടെ ഒരു പ്ലാക്ക് പോലെ ഒരു പാട പോലെ അടിഞ്ഞ് ഹൃദ്രോഗത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്നത് വായിലുണ്ടാകുന്ന പല ബാക്ടീരിയകളാണ് അപ്പോൾ വായുടെ ആരോഗ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള ആരോഗ്യമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോള് ഹലോ ഹലോ പേര് പറയാമോ ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ നമുക്കതൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയൂ സാനഗതിയിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ വേദന വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സസറി കനാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം മറ്റൊരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെൻ്റെ അടുത്ത് പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആ പഴുപ്പുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസെക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക വിദഗ്ധനായ ഒരു എൻഡോഡോണ്ടിസ്റ്റ് അതായത് റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സയിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പരിശോധന നടത്തുക എക്സ്റേ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധന നടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അനീഷ് ശരി അനീഷ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ അനീഷ് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ മോക്ക് ആറ് വയസ്സുണ്ടായി ശരി കുഞ്ഞിന്റെ അണപ്പല്ല് വന്ന റവണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ഒന്നും പല്ല് കളി പൊടിഞ്ഞു പോയേക്കുവാണ് അണപ്പല്ല് അണപ്പല്ലിനല്ല താഴത്തെ പല്ലേ സെൻട്രലിലും ഒന്നും പല്ലില്ല സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ്രവിച്ചുപോയിരിക്കുന്നത്പല്ലാണ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ
അപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അത്ര കൂടുതലല്ല അതിന് മെഡിസിൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ചായി പിന്നെ വയൽ ഇങ്ങനെ പുണ്ണ് പോലെ വയൽ നാവിന്റെ സൈഡിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ട് നിറയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ജനറൽ ഫിസിഷ്യനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ അടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോ അവര് ഇപ്പൊ അവരൊരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ആ പല്ലിന് ഒരു ഭാഗത്തെ പല്ലിന് എന്തോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ പല്ലിന് വേദനയില്ല പല്ലിന് പോട് പോലെ ഒന്നും കാണാനില്ല പല്ല് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല പല്ലായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ആ പല്ല് കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നാവില് മുഴുവനും ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു പല്ലിന്റെ ഈ അറ്റം കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ പല്ലുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള നാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ കവിളിലോ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു വ്രണം വരണം അതാണ് പല്ല് തട്ടി മുറിഞ്ഞ് പല്ലിന്റെ കൂർത്ത അറ്റം കൊണ്ട് ഉറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വ്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഹ് അത് ട്രോമാറ്റിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്രണം വരികയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ പല്ലിന്റെ കൂർത്തറ്റം കൊണ്ട് തട്ടി മുറിയുന്നതാകാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്റർ സെൽസ് വായില വായ്പുണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വന്നു പോകുന്ന അസുഖമാകാം ഈ വായ്പുണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാറുണ്ടോ അതോ അങ്ങനെ സിനിമയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ ഇതിൽ വന്നു പോകുന്ന അസുഖം അയാളുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് പുണ്ണ് വരുന്നു അത് മാറുന്നു വീണ്ടും വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് വായ്പുണ്ണാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ വായ്പുണ്ണാണെങ്കിലും ഒരു പല്ലിന്റെ ഒരു അറ്റം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂർത്ത അറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറിൽ അത്ര ഒരു നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വായ്പുണ്ണ് പോലെയുള്ള വന്ന് പോകുന്ന ഒരു അസുഖമായിരിക്കാം പിന്നെ കുടലിലുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കാരണവും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വായിൽ ഇങ്ങനെ അൾസർ വരാറുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വന്ന് പോകുന്ന അസുഖം എന്തായാലും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ആകാൻ വഴിയില്ല അത് വായ്പുണ്ണ് പോലുള്ള അസുഖമാകാനെ വഴിയുള്ളൂ എന്തായാലും അവിടെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൂർത്തായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ പല്ലിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു വ്രണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ശരി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കിപ്പം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായി ആ ശരി അപ്പൊ അൻപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ പല്ല് മുഴുവൻ മാറ്റി എല്ലാം വെച്ചു കഴിഞ്ഞതാ ഓക്കെ എല്ലാ പല്ലും വെച്ചു അത് പണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു ശരി ഇതിപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കോള് കട്ടായി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചികിത്സ രീതികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പല്ല് അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് പല്ല് അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പല്ല് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പല്ലിൽ പോഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പല്ല് പോഡ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയുക അത് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പല്ലിലെ പോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ വേദനയോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണില്ല പലപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ചെക്കപ്പ് ഒരു എന്നാൽ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പ്രോബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പോഡിന്റെ ആരംഭം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജ് തന്നെ അടയ്ക്കാൻ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്കത് അടയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ആ പല്ല് പോഡ് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും പക്ഷെ പല്ലിലെ പോഡ് ഇനാമലിൻ തുടങ്ങി ഡെന്റിലേക്ക് പോയി വ്യാപിച്ച് ഉള്ളിലെ പൾപ്പിലേക്ക് അതായത് പല്ലിന്റെ മജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് അസൈനീയമായ വേദനയും മറ്റും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പല്ല് വേദന വളരെ അസൈനീയമായ വേദനയാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേദനയാണ് പ്രസവവേദനയും പല്ല് വേദനയാണ് ഏറ്റവും കടുപ്പമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അതായത് പല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൾപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ച് അടച്ച് നിലനിർത്തുക അതാണ് റൂട്ട് കനാൽ ട്
ഇല്ല അതുപോലെ നേരത്തെ ഉള്ളത് പോലെ പല്ല് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സില എന്നാൽ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായി കേട്ടില്ല എന്നാലും ചോദിച്ചതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വായിലെ പല്ല് കൃത്രിമ പല്ല് ഇരിക്കുന്നത് വായിലിങ്ങനെ വരമ്പ് പോലെയുള്ള പല്ലെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ പല്ലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വായിലുണ്ടാകുന്ന മോണയുടെ ആ വരമ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ പല്ലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാലക്രമേണ ഇങ്ങനെ ഈ വരമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് കുറച്ച് അതങ്ങ് താണു പോകും കുറച്ച് കുറച്ച് അതങ്ങ് തേയ്മാല സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല്ലിലുണ്ടാകുന്ന പിടുത്തം കുറയും അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പല്ല് മാറ്റുകയും അതിൽ വേറെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പല്ല് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉള്ള പല്ല് വായിലുള്ള പല്ല് കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ അത് അവയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ദീർഘനാൾ അത് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഈ വെപ്പ് പല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുണ്ട് ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും പലതരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എടുത്ത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടുന്ന പല്ല് മാത്രമേ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പല്ല് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന പാലം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല്ലിന്റെ മുന്നിലും പുറകിലുള്ള പല്ലിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഘടിപ്പിച്ച് വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പാലം പോലെയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്രിമ പല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല്ലിന്റെ അതെ അത് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെയാണോ പല്ല് ഇപ്പൊ രണ്ട് പല്ല് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പല്ലും അതിന്റെ മുമ്പിലും അതിന്റെ പുറകിലും അപ്പൊ ഒരു നാല് യൂണിറ്റ് വരും ഈ നാല് യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു കൃത്രിമ ഭാഗം ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സിമെന്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് അത് അങ്ങനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നോളും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ മുമ്പിലും പുറകിലും പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗത്തിന്റെ മുമ്പിലും പുറകിലുള്ള പല്ലുകൾ ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ പല്ലുകളും ആട് ആടുന്ന പല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇംപ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അസ്ഥിയിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ പല്ലുകൾ ഒന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ അസ്ഥിയിലേക്ക് ആ കൃത്രിമായിട്ടുള്ള പല്ല് ആ മെറ്റൽ അസ്ഥിയിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മെറ്റലും അസ്ഥിയും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർജറിയിലേക്ക് നീങ്ങാറുണ്ട് സർജറിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ഒരു ലഘുവായ സർജറിയാണ് ഇപ്പൊ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അസ്ഥിയിലേക്ക് അത് ഘടിപ്പിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ലഘുവായ ഒരു സർജറി തന്നെയാണ് ഇംപ്ലാന്റിന്റെ ഇംപ്ലാന്റ് കടിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന് അസ്ഥിക്ക് അതിനുള്ള ആ ഭാഗത്ത് അസ്ഥിക്ക് അതിനുള്ള തെക്കനസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്റേ പരിശോധനയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇംപ്ലാന്റ് ചിലപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ എവിടെയാണോ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയുള്ള അസ്ഥിക്ക് അതിനുള്ള അസ്ഥി അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള എക്സ്റേ പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് വയ്ക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പല്ല് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പല്ലുകളെ പോലെ തന്നെ അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം അത് ഈ അസ്ഥിയും ഈ മെറ്റലും തമ്മിൽ യുണൈറ്റഡ് ആകുന്നവരെ നമ്മളൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അത് ആകുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചിലർ നമ്മൾ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ലോഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഈ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണമുള്ള ചെക്കപ്പും ദന്ത സംരക്ഷണ രീതികളും മതി ഇതിന് ശരി ഡോക്ടർ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉള്ള വലുകൾ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് മനസ്സിലായി വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയത് ഡോക്ടർ ക്യൂവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്